తమలపాకు ఉల్లిపాయ పకోడీ తమలపాకులో మెడిసినల్ వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువ కానీ మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేయము వింటర్ రైనీ సీజన్లో వాడితే చాలా మంచిది హెల్త్కి పకోడీ క్రిస్పీగా ఇలా ఆయిల్ పట్టకుండా రావాలి అంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ తమలపాకులు మా ఇంట్లో చెట్టివి ఇవి చాలా మందంగా ఉంటాయి చాలా ఘాటు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటిలో షాప్లో కొన్నవి కొంచెం పల్చగా ఘాటు తక్కువగా ఉంటాయి కలర్ కూడా కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇప్పుడు తొడమ తీసేసి ఇలా మిడిల్లో కట్ చేసి సన్న స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి నాలుగైదు ఆకులు పెట్టి కట్ చేసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ ఒక ఆకు పెట్టి చూపిస్తున్నాను తమలపాకుతో బజ్జీలు కూడా వేస్తారు కానీ ఎక్కువ ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇలా పకోడి వేసుకుంటే ఆయిల్ తక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అన్నీ ఇలాగే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను పది ఆకులు తీసుకున్నాను రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక బౌల్లో ఫస్ట్ తమలపాకులు వేశాను తర్వాత ఉల్లిపాయలు హాఫ్ స్పూన్ వాము వేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను కొద్దిగా వంట సోడా ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అదే పిండి వేయకుండా ఇలా ఉప్పు కారం కలిపి పెడితే ఉల్లిపాయలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది టూ మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు శనగపిండి కొద్దిగా బియ్యం పిండి ఒక టూ స్పూన్స్ అలా బియ్యం పిండి వేశాను వాటర్ వేయకుండా ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ శనగపిండి వేసి కొన్ని వాటర్ చల్లుకొని కలుపుకుందాము ఇలా కలుపుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా ఆయిల్ పట్టకుండా వస్తాయి పకోడీలు పిండి కలిపేసుకున్నాను ప్యాన్లో ఆయిల్ పోసి బాగా హీట్ అవ్వనివ్వాలి పకోడి వేసేటప్పుడు మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చేయి కొంచెం తడుపుకొని పకోడీలు వేసుకుందాము చేతి కంటకుండా ఈజీగా వస్తాయి చేయి తడుపుకోవటం వల్ల స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతాయి లో ఫ్లేమ్లో పెడితే పకోడీలన్నీ ఆయిల్ పట్టేస్తాయి అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పకోడీలు తమలపాకులో ఉన్న ఘాటు వల్ల టేస్టీగా ఉంటాయి కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మంచిది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము తమల పాకు పకోడీ రెడీ అండి చాలా క్రిస్పీగా ఆయిల్ పట్టకుండా వచ్చాయి మీరు ట్రై చేయండి